हेलो एव्री वन वेलकम टू वीक कोई ना पेर सुनील कुमार यह वीडियो मन जावा स्क्रिप्ट क्लास अंटे असल क्लास मन एसली क्लास यूजेस एने मन डीटेल वीडियो ने इंका लेट चेक वीडियो ने स्टार्ट लाइड ने विजुअल स्टूडियो को इंडेक्स डाट हेचमएल अनेक HTML फाइल ने नैनती दाँ इंडेक्स डाट जेएस अनेक्सटल जावा स्क्रिप्ट फैल ने नैनान सो आक्सटल जावा स्क्रिप्ट फैल में मैं जावा स्क्रिप्ट को रास्ता सो रईट सैड ने अद इंडेक्स डाट हेचमएल ब्रउजर ओपन चेसी उचा सो इक ब्रउजर में रईट क्ली इंस्पेक्ट क्ली कंजो चूसर इधर मन एक्त जावा स्क्रिप्ट कंजोल अवटपुट इस्ता अभी इक मन की ब्रउजर कन पड़ती सो इन मन असल जावा स्क्रिप्ट क्लास अंटे सो क्लास अने जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट आबजेक्ट क्रिएटों वाड़े और टेम्पलेट यूज उ सो टेम्पलेट अने पदा अबजर्व चीजें सो सिंपल चेपाले जावा स्क्रिप्ट आबजेक्ट क्रिएटों को क्लास अने टेम्पलेट यूज उ असल टेम्पलेट अने पदमे असल टेम्पलेट अंटे सिंपल एदना हाउस कंस्ट्रक्षन चेयल सो हाउस कंस्ट्रक्षन चेयरेंटे मेरे मुझे एवरना चे पे हाउस कंस्ट्रक्षन कोसम दाक प्लांग अंत और लैंड उ दाक प्लांग अने पेपर मीद डिजन चुस्कू उ सो ये प्लेस बेड्रूम उ प्लेस किचन उ्लेसो बात्रूम उजैन अने रेडी चुस्को इंटरी टाइप आफ् डिजाइने प्रोटो टाइप अटू उ सो ई टाइप आफ् डिजनी हाउस मलिपल हाउस हाउस इला रे हाउस फस्ट हाउस की नचन पे मार्च नैक्स्ट हाउस की नचन वेफरेंट पे अने की वेस बट वे स्ट्रक्चर अने सेम उ सो सेम स्ट्रक्चर एक् वे वीट मन हाउस कंस्ट्रक्टे मुझे वाड़े टेम्पलेट एजन यदि ब्लू प्रिंट मनमो पेपर मीद आ पेपर नीचे टेम्पलेट डिजन अतू उ सो वीट <coughs> सो मनमेदा कंस्ट्रक्टे मुझे बिल्जे मुझे वाड़े और कई आफ प्ला टेम्पलेट अटू उ सो इन मन जावा स्क्रिप्ट आबजेक्ट क्रिएटों को ब्लू प्रिंट अनेजन अने मुझे डे प्रिपेर उ अट्ठे डिजाइन रेडी चेयर को क्लास अने वो उठर ऐक्चुअल मन जावा स्क्रिप्ट इंटर आबजेक्ट क्रिएटों को जावा सिक्स फंक्षन कंस्ट्रक्टर्स अटू उ कंस्ट्रक्ट फंक्षन कंस्ट्रक्टर्स उठाइए आबजेक्ट बिल्जेस उठाई बट अभी इवी और पे मैं रेक उन्यानी मन अवच्छ सो मे कंशन कंस्ट्रक्टर्स मन जावा स्क्रिप्ट प्ले लिस्ट फंक्षन कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन अभी चाल डीटेल चूड़ा चाल नीट अर्थम होती सो आल कंस्ट्रक्चर गुरी नो प्राब्लम सो इन जावा स्क्रिप्ट क्लास अबजर्व चार अंड फंशन कंस्ट्रक्टर्स की अंड जावा स्क्रिप्ट क्लास की रेट की उपयोगे का रेट सिंटाक्स अनेफरेंट उ सो फंशन कंस्ट्रक्टर्स कटे फंशन जावा स्क्रिप्ट उ क्लास अने मोर अडवा फीचर्स अने आबजेक्ट न्यू ऐ क्रिएटों को सो अंदे मन जावा स्क्रिप्ट क्लास सिंटाक्स अने यूजार सो मुझे मन असल जावा स्क्रिप्ट क्लास क्रिएटे इक क्लास अने की वर्ड मन सो ई क्लास अने की वर्ड तस्कोनी दाखी नेम अने सपोज इन कर् संबंधी कोई डीटेल 
అనేవి ఈ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఐ మీన్ ఈ క్లాస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని అటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కార్ అంటే క్లాస్ కోసం ఒక నేమ్ అనేది నేను తీసుకున్నాను సో మీకు నచ్చిన నేమ్ ఏదైనా పెట్టవచ్చు ముందుగా చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే క్లాస్ ముందు నేమ్కి ముందు క్యాపిటల్ లెటర్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలాగ కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్లాస్లో మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ని వాడాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా కన్స్ట్రక్టర్ అనే మెథడ్ని మీరు తప్పకుండా దీనిలో పెట్టాలి సో ఇలాగ కన్స్ట్రక్టర్ అనే కీవర్డ్ తీసుకొని ఇలా ఉంచాలి ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక మెథడ్ సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఎందుకు అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది సింపుల్గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనే ఈ మెథడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్లోనే మనము ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్ని క్రియేట్ చేయడం కోసము దీనిలో వాల్యూస్ అనేది మెయిన్గా దీనిలోనే పంపుతూ ఉంటాం సో ఎక్కువగా ఈ కన్స్ట్రక్టరే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయడం కోసము ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనే మెథడ్ మాత్రమే మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో మీరు కనుక చూసారంటే నేను కార్కి కార్ యొక్క నేమ్ కామ కలర్ని నేను ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి డైనమిక్గా కొత్త కొత్త ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా నేను కొత్త కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ప్రింట్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మీరు దిస్ డాట్ నేమ్ మీరు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్లో ప్రాపర్టీ అవుట్పుట్ రావాలి అనుకుంటున్నారో ఆ అవుట్పుట్కి నే కావాల్సిన ప్రాపర్టీ నేమ్ దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది నేను ఇచ్చాను సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఏంటంటే నేను రెండు పెరామీటర్స్ అనేవి నేను ఇచ్చాను సో మీరు కొన్నిసార్లు కావాలనుకుంటే పెరా పెరామీటర్స్ ఇవ్వచ్చు పెరామీటర్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ని మీకు నచ్చినట్టుగా డిజైన్ చేసుకుని మీరు ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాగ పెరామీటర్స్ అనేవి లైక్ ఫంక్షన్స్ లాగా మీరు ఇక్కడ పెరామీటర్స్ని పాస్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మీరు ఎటువంటి ఇన్పుట్ ఇవ్వడం ఇవ్వడానికి లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ పెరామిడ్స్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉండవచ్చు సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ రావడం కోసం నేను ఇక్కడ డిస్ డాట్ నేమ్ తీసుకొని దానికి ఏ వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నా అంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉండి వచ్చేటువంటి నేమ్ అనే వాల్యూ నేను ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను సెమీ కాలర్ ఇచ్చేసాను సో తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో దిస్ డాట్ కలర్ అని చెప్పేసి నేను ఇలా తీసుకొని నేమ్ కలర్ ఈక్వల్ టు మరి ఏదైతే మనం కన్స్ట్రక్టర్లో ఉండి ఇన్పుట్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఇలాగ ప్రింట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇలాగ మనము జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమైనా ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలి దానిలో ప్రాపర్టీస్ని బిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇలాగ సింపుల్ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఇలాగ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది బిల్డ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ కార్ అనే క్లాస్ని ఎలా ఇనిషియేట్ చేసి దీనిలో నుండి ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా గెట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను సో దానికోసము నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ముందుగా నేను ఇక్కడ ఒక వేరుబుల్ నేను తీసుకుంటున్నాను లెట్ మై కార్ ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ని తీసుకోవాలి మీరు న్యూ అనే కీవర్డ్ని తీసుకొని ఏదో ఆ తర్వాత ఏదైతే కార్ నేమ్ ఉందో ఏదైతే మీరు క్లాస్కి నేమ్ ఇచ్చారో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఆ క్లాస్ నేమ్ లోపల ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్ట్ అనేది రెండు ఇన్పుట్స్ని తీసుకుంటుంది సో మీరు ఏమి ఇవ్వాలి కార్కి సంబంధించిన నేమ్ పారామీటర్ మీరు సెండ్ చేయాలి కార్కి సంబంధించిన కలర్ అనేది మీరు ఇవ్వాలి సో ఇలాగ నేను తీసుకొని పేరాన్సిస్లో నేను కార్ నేమ్ ఏంటనేది నేను అలాగే సెండ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇక్కడ నేను కార్ నేమ్ ఏంటంటే ఫోర్డ్ అని చెప్పేసి నేను ఇస్తున్నాను కార్ నేమ్ ఫోర్డ్ అని ఇచ్చేసాను ఆ తర్వాత కామా ఇచ్చి కలర్ రెడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇలాగ వచ్చిన వాల్యూని నేను ఏదైతే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని ఐ మీన్ క్లాస్ని ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాస్లో ఉండే వచ్చే వాల్యూ నేను మై కార్ అనే వేరుబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనము ఆ వాల్యూని చూడడం కోసము కన్జోల్ డాట్ లాగ్ మై కార్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి 
పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో కన్జోల్లో మై కార్ అనే వేరుబుల్ని నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనము క్లాస్ లోపలికి ఏదైతే వాల్యూని పంపామో ఆ వాల్యూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా వచ్చి రెండు ప్రాపర్టీస్ లాగా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి సో మీకు ఇలాగా ఇది ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా అలా ఉంది మీకు నచ్చినటువంటి వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని మీకు నచ్చినటువంటి కార్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని మీరు ఇవ్వచ్చు మై కార్ టు అని చెప్పేసి ఇలాగ ఇంకో వేరియబుల్ నేను తీసుకొని న్యూ కార్ అని చెప్పేసి మరలా నేను క్లాస్ నేమ్ తీసుకొని నేను ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ బిఎండబ్ల్యూ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఇచ్చేసాను కార్ నేమ్ నేను పంపుతున్నాను బిఎండబ్ల్యూ అని పంపాను కలర్ అనేది బ్లాక్ పంపుతున్నాను ఇలాగ బ్లాక్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఇక్కడ చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేశాను ఇది కూడా చూడండి ఇప్పుడు వరకు మనకి ఇనిషియేట్ చేసాం కానీ బట్ మనం మై కార్ టూ అనే దాన్ని కన్జూల్లో ప్రింట్ చేయడం లేదు సో అందుకని చెప్పేసి నేను మై కార్ టూ అనే దాన్ని కన్జూల్లో ఇలాగా ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ని నేను కన్జూల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేసిన ఇది కూడా చూడండి ఇలాగ మీరు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని అయితే చూస్తున్నారు బట్ మీరు కోడ్ రాసింది మాత్రము ఓన్లీ బ్లూ ప్రింట్ మాత్రం ఒకటే రాశారు బట్ మీరు జస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయి మనకి గెట్ రెడీగా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనము యూజ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి సో మీరు కావాలనుకుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్నటువంటి నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయాలి కర కలర్ అనే ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మై కార్ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్డ్ వాల్యూ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అది దేనిలో ఉంది నేమ్ అనే ప్రాపర్టీలో ఉంది కాబట్టి మై కార్ డాట్ నేమ్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇది కొంచెం చూడండి ఇక్కడ ఫోర్డ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు మై కార్ టు డాట్ నేమ్ అనేది నేను ఇచ్చాను అంటే ఇప్పుడు మనకి బిఎండబ్ల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇది కొంచెం చూడండి ఇలాగా సింపుల్ సింటాక్స్తో మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని అయితే జావా స్క్రిప్ట్లో క్లాస్ సింటాక్స్ని యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఒకవేళ మీరు ఈ క్లాసెస్లోనే కన్స్ట్రక్టర్స్ని ఐ మీన్ మీరు ఏదైనా ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్స్లో మీరు కనుక ప్రాపర్టీస్ని ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ని కీ వాల్యూ ప్రేయర్స్ని మీరు ఇలాగ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాగ కన్స్ట్రక్టర్లోనే డిఫైన్ చేయాలి బట్ మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్లోకి సెండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీని అవుట్ సైడ్ ఏం చేయాలంటే ఈ కన్స్ ట్రాక్టర్ మెథడ్ అవుట్ సైడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు నచ్చిన మెథడ్ నేమ్ ఏదైనా ఉంటే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో మెథడ్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే ఫంక్షన్ని మెథడ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఫంక్షన్ సెట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి మెథడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే get my car డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఒక మెథడ్ని తీసుకుని మెథడ్ నేమ్ తీసుకొని ఇలాగ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేశాను సో ఫంక్షన్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది కదా సో ఈ ఫంక్షన్ని నేను ఇలాగ తీసుకున్నాను డైరెక్ట్గా మీరు ఫంక్ ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయకోకుండానే మీరు డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ నేమ్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకొని ఇలాగ ఇచ్చేసేయచ్చు సింటాక్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మీకు నచ్చిన నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అన్నట్లుగా నేను ఇక్కడ ఇచ్చేసాను సో ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ రిటర్న్ లేదా కన్జూల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా వచ్చు టెస్ట్ చేయడం కోసం బట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రిటర్న్ ఇలాగ రెండు ఒక స్ట్రింగ్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను మై కార్ బ్రాండ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఇచ్చేసి దిస్ డాట్ నేమ్ అనేదాన్ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా and uh, its color is this dot కలర్ అని చెప్పేసి నేను ఇలాగే ఇచ్చేసాను ఇది కొంచెం చూడండి చేంజెస్ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు కనుక ఈ గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేశారు కదా ఫస్ట్ వేరియబుల్ దగ్గర నేను గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది అని ఇచ్చేసి ఆ మెథడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసము నేను ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ అనేది ఇచ్చాను చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం చూడండి మై కార్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఫోర్డ్ అండ్ ఇట్స్ 
color is red and at the moment which is a string and a different type in the you put me the second car my car to details in the chord and I'm gonna put my car to equal to my car to dot you like a same method name used just this one should my car brand is BMW and its color is black and you pass him on a key console of print out mud because Chalam the doubter of chicken mom dot on a the end of water to man and coach in the country manamo a class loan do a car object and it was fun so object लो ये देना properties नहीं मानो मैं access चाहिए अली अन्ना गानी methods नहीं access चाहिए अली अन्ना गानी लेदे execute चाहिए अली ना सरे object dot दानिय को property name मने दे मानो मैं use चेस्टो उन्टम सो अंधे कन्जे पेसी मान की ये लगा console लो print आउट तो उन्टों दे सो ये लगा मानो मैं Java script लो classes use चेस्को ने methods अने दे मानो मैं ये लगा create चेस्टो सो इपुरो मानो मैं क्लासेस लो क्लास इनहेरिटेंस अंडे एंटो चोदता हूँ, सो ये क्लास इनहेरिटेंस अंडे एंटे अंडे मेरो ऑलरेडी एक रोका क्ला कार ने वो का क्लास ने तीस कुनार, आ तरवाता इनको का ये कार के संबंध इन चीनो मॉडल आने इनको का क्लास ने प्रिपेयरेशन अंगों नाटे ऑटोमेटिक कार के संबंध इन चीनो डिटेल्स अने ये दी वो का ऑब्जेक्ट लगा डिटेल्स अने प्रिंट आ वाली एंड मेरी इनको को मॉडल ने इन प्रिपेयरेशन अंडे मॉडल अंडे कार के संबंध इन चीनो मॉडल ने दान डिटेल्स ने ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट आउटडोंग वासम मे मेरे में वाली ऐंटे वो कवेला ये मॉडल अने क्लास अने दी लेदर ऐंटे निर्मित को डाइट का इलाके जो भी सोंड डानो इलाका मॉडल अने वो का क्लास दी इसको ना रो दिन लो सेम एस टू एस मानो ये चीज़ ऐंटे कंस्ट्रक्टर अने ये फंक्शन ही तीस को वाला ऑटोमेटिक है मानो ये कं सेम ऐसे इलाके मानो कार ने दानलो तीस को नटल गाने सेम कंस्ट्रक्टर ने तीस को ने एकड़ मानो में में एक्सेप्ट चाहिए लिए ऐंटे ये मॉडल लो ये मॉडल अने क्लास लो मानो मो कार ब्रांड ऐंटी अंड अग कार मॉडल ऐंटी अने दे मानो प्रिंट चाहिए ले ये मॉडल अने दे क्लास ने मालडी मानो मिच्छे Constructor-Lo-Undu-Che-Value-Ni-Kosmo-Ne-Ne-Kada-Modern-Je-Pes-Ne-Ne-Kada-Ich-Che-Sa-Na-Ich-Na-Tharavata-Meeru-Kawali
ఫోర్డ్ అండ్ మాడ్ అని చెప్పేసి రెండు ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఇక్కడ మీరు ప్రోటో టైప్ని దాని ప్రోటో టైప్ని అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఆ ప్రోటో టైప్లో ఇక్కడ మీకు షో అనే మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్లా వచ్చేసింది సో ఆ ఫంక్షన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే డాట్ షో అని చెప్పేసి ఇలాగ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అంటే ఇదిగోండి చూడండి ఇది ఇక్కడ మనం ఏదైతే షో అనే మెథడ్లో మనం స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చామో అది ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సో అసలు మీరు అనుకోవచ్చు ఇది రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి కదా అసలు నాకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు బట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే కార్కి సంబంధించిన బ్రాండ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ కార్ అనే క్లాస్లో ఉన్నాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా లైన్స్ అనే కోడ్ రాస్తున్నాము అన్నసరిగా కోడ్ రాసుకుని డీటెయిల్స్ అనేవి గెట్ చేస్తున్నాం సో వాట్ ఇఫ్ మనము కార్కు సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ని అండ్ ప్రాపర్టీస్ని ఈ మోడల్ అనే క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసేలా ఉండాలి సో అందుకోసము మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా మన పని ఏమి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ న్యూ మోడల్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కార్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపకుండానే మనకి ఆటోమేటిక్గా మోడల్ అనేది ద ఐ మీన్ ఒక పారామీటర్ పంపగానే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా దీనిలో ఉన్నటువంటి ఐ మీన్ మీరు ఇప్పుడు కార్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇలాగ కార్ డీటెయిల్స్ పంపగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ న్యూ పారామీటర్ మనం తీసుకోకుండానే అది ఆటోమేటిక్గా కార్లో ఉన్నటువంటి దిస్ డాట్ బ్రాండ్ ఏదైతే బ్రాండ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రాండ్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అయ్యేలాగా మనకి రావాలి సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మోడల్ అనే క్లాస్లో నేను ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ మనం వాడాలంటే ఈ క్లాస్ మోడల్ అనే క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కార్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే కార్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఫెచ్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో అందుకని చెప్పేసి మనము ఎక్స్టెండ్స్ కార్ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఇవ్వాలి అంటే ఈ మోడల్ అనే క్లాస్ అనేది ఈ కార్ అనే క్లాస్లోంచి ప్రాపర్టీస్ని గెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా ఎక్స్టెండ్స్ అండ్ కా క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ క్లాస్ నేమ్ మనం ఇస్తున్నాం ఇచ్చిన తర్వాత మనము ఈ కార్ అనే దానిలో మనకి కావాల్సిన ప్రాపర్టీ ఏంటి మనకు మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటంటే నేమ్ కావాలి సో మీరు కావాలనుకుంటే కలర్ అనే ప్రాపర్టీని కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీరు కన్స్ట్రక్టర్లు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా పర్లేదు బట్ బట్ మీరు రెండు ఒకే సిమిలర్లా ఉండేలా చూసుకుంటే బెటర్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే రెండు నేమ్ అని ఉండేలాగా నేను ఇచ్చేసాను సో ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ కొత్త ప్రాపర్టీని అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి కార్లో దిస్ స్టార్ట్ నేమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఆ కోడ్ అనేది ఉంది సో ఈ నేమ్ అనే దాన్ని ఈ సింపుల్ కోడ్ని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేలా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి కన్స్ట్రక్టర్లో కార్లో ఉన్నటువంటి నేమ్ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సూపర్ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేసి ఇలాగ పేరెన్సీస్లో మనం ఏదైతే వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క నేమ్ని ఇక్కడ మనము ఇలా ఇచ్చేసాలి సో సూపర్ అని ఇచ్చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మోడల్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కార్ కన్స్ట్రక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది దానిలో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తుంది అన్నట్లుగా మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది సో అందుకని ఆటోమేటిక్గా మీరు దిస్ డాట్ బ్రాండ్ అనుకోకుండా మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసారు అంటే నేను చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మీరు సింపుల్గా అదే ఫోర్డ్ అనేది ముస్టాంగ్ అనేది రెండు పంపుతున్నాం మై కార్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఫోర్డ్ అండ్ ఇట్స్ మోడల్ ఈజ్ ముస్టాంగ్ అనేది సింపుల్గా చూపిస్తూనే ఉంది సో మీరు కొత్తగా ఏమి చేయకపోయినప్పటికీ మీకు ఆటోమేటిక్గా దాని వాల్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి సో మీరు కావాలనుకుంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఈ మెథడ్ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రము సపోజ్ ఇక్కడ నేను రిటర్న్ ఏం చేస్తున్నా అంటే దిస్ డాట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ నేను ఇలా ఇచ్చేసి దిస్ డాట్ గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ నేను లోపల ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఏది షో అనే దానిలో అంటే కార్కి సంబంధించిన మెథడ్ని గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనే దాన్ని నేను మోడల్ అనే క్లాస్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా ఇది కూడా చూడండి చేంజెస్ సేవ్ చేసి ఇప్పుడు నేను మై కార్ మోడల్ డాట్ షో అనే దాన్ని మీరు ఇప్పుడు చూ కన్జూల్లో ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ఇది కూడా చూడండి మై కార్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఫోర్డ్ అండ్ ఇస్ మ
మై కార్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఫోర్డ్ అండ్ ఇట్స్ కలర్ ఈజ్ అన్డిఫైండ్ అని వచ్చింది సో ఎందుకు అన్డిఫైండ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది దిస్ కలర్ అనేదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో మనము దిస్ డాట్ కలర్ అనేదాన్ని వాల్యూని ఇక్కడ మై కార్ డీటెయిల్స్లో పంపలేదు కాబట్టి మనకి దాని వాల్యూ అనేది అన్డిఫైండ్ వస్తుంది సో మీరు పంపాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు కొన్నిసార్లు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకొక మరలా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం కాల్ చేసి ది స్టార్ట్ కలర్ని దీని వాల్యూని మరలా పంపుకొని అక్కడ ఆ రకంగా దాని కలర్ వాల్యూని కూడా మనం తీసుకురావచ్చు సో ఇలాగా మోడల్ ఎక్స్టెండ్స్ కార్ అనేది ఈ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ అనేది మనము నెక్స్ట్ వేరే పేరెంట్ యొక్క క్లాస్ వేరే క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని వాల్యూస్ని ఇన్హెరిట్ చేయడం కోసము ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఈ సూపర్ అనే దాన్ని ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు మీరు ఎప్పుడైతే వేరే క్లాస్ క్లాస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ని అండ్ మెథడ్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏ ప్రాపర్టీస్ని అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాపర్టీస్ని సూపర్ అనే దానిలో మీరు ఇలాగే ఈ మెథడ్లో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఏ కన్స్ట్రక్టర్లో అయితే మీరు వేరే క్లాస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారో దాన్ని దాని క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ నేమ్ని సూపర్ అనే దానిలో మీరు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సో ఇలాగ మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే సో నేను ఇదంతా కామెంట్స్లో పెడతాను క్లాసెస్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఈ గెట్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా క్లాసెస్ అనేవి చాలా ఈజీ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది సో నేను గెటర్స్ అంటే ఏంటి సెటర్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు కనుక ఆ వీడియోని చూడకపోతే తప్పకుండా చూడవచ్చు బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాత్రము నేను సింపుల్గా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సపోజ్ ఇక్కడ నేను ది స్టార్ట్ నేమ్ అనేది మాత్రమే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ గెట్ మై కార్డ్ డీటెయిల్స్ దగ్గర నేను ఈ మెథడ్ దగ్గర నేను గెట్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సేమ్ మెథడ్ నేను యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ సెట్ అనేది ఇప్పి ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే ఈ గెట్ మై కార్డ్ డీటెయిల్స్లో వాల్యూని గెట్ చేయడానికి అండ్ ఇదేంటంటే వాల్యూని సెట్ చేయడం కోసము ఇది వాడుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇదేంటి సెట్ వాల్యూని మనం సెట్ చేయాలంటే అదొక పారామీటర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కాబట్టి నేను నేమ్ అనే పారామీటర్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కలర్ అనే దాన్ని నేను తీసేస్తున్నాను సో ఇలాగ తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను గెట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేశాను కీవర్డ్ని అండ్ సెట్ అనే దాన్ని రెండింటిని బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ గెట్ అనే దానిలో నుంచి మనము రిటర్న్ దిస్ డాట్ నేమ్ అని చెప్పేసి నేను ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే నేమ్ వస్తుందో దాన్ని నేను సెట్ చేస్తున్నా సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే మీరు ఒకవేళ ఈ కా కార్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఈ కార్ అనే కన్స్ట్రక్టర్లో మీరు ఏదైనా వాల్యూ పంపారంటే ఆ వాల్యూ అనేది డిస్టార్ట్ నేమ్లోకి సెట్ అవుతుంది అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈక్వల్ అనేది అవుతుంది అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీరు కనుక ఒకవేళ గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది మెథడ్ని యూజ్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా దిస్టార్ట్ నేమ్ అనేది అంటే మీరు ఏదైతే వాల్యూ పంపుతారో ఆ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఎక్స్ప్లిసిట్గా మీరు ఏదైనా వాల్యూని సెట్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో అది ఎలాగో నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ముందుగా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ మై కార్ అని చెప్పేసి నేను ఇలాగా తీసుకుంటున్నా ఇలాగ తీసుకొని న్యూ అనే కీవర్డ్ని నేను తీసుకుంటున్నాను న్యూ అనే కీవర్డ్లో మనము ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఉందో అది తీసుకొని మనము ఇలాగ ఒక వాల్యూని పంపాలి సో వాల్యూ ఏంటంటే నేను ఫోర్డ్ అని చెప్పేసి నేను ఇలాగే ఇస్తున్నాను చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను నథింగ్ చేంజ్ ఇప్పుడు మనము వేరుబుల్లో ఏం చేంజ్ అయిందో చూద్దాం మై కార్ అనే వేరుబుల్లో ఏం చేంజ్ అయిందో చూద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాక్ మై కార్ చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా చూడండి మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఏమైంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అయిందో ఆబ్జెక్ట్లో నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది సో దానిలో ఫోర్డ్ అనేది సెట్ అయింది ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ ప్రోటో టైప్ని అబ్జర్వ్ చేశారంటే దానిలో కన్స్ట్రక్టర్ అనే దానిలో మీరు క్లాస్ కార్ అనే దాన్ని చూడండి సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అనే మెథడ్ బట్ ఇప్పుడు మీరు కనుక గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది చూసారంటే ఇక్కడ రెండు గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది సెట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక 
గెట్ మై కార్డ్ డీటెయిల్స్ అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకుందాం చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేశాను సారీ ఇది ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి మనము దానిలో గెట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఒక ఫంక్షన్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయాలంటే పారాంతసిస్ లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి రీఫ్రెష్ చేస్తే మీరు ఏమైంది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది మనం ఏదైతే పారామీటర్ పంపామో ఫోర్డ్ అనేది ఇస్తుంది ఒకవేళ మీరు కనుక సేమ్ ఈ వాల్యూని సెట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఐ మీన్ గెట్ మై కార్డ్ ఇస్లో దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది అన్ని వాల్యూని మీరు సెట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక వాల్యూని పంపండి పంపడానికి నేను ఇక్కడ బిఎండబ్ల్యూ అనే వాల్యూని నేను పంపుతున్నా చేంజెస్ సేవ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీరు కనుక అంటే అది ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి మనము పెరాన్సిస్లో వాల్యూ అనేది పంపకూడదు సో అందుకని చెప్పేసి మై కార్ డాట్ గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇచ్చి నేను ఇక్కడ బిఎండబ్ల్యూ అనేది అని పంపుతున్నాను సో అదేమవుతుందంటే గెట్ మై కార్ డీటెయిల్స్ అనేది మాత్రం ఫస్ట్ బిఎండబ్ల్యూ అని వస్తుంది బట్ నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లిసిట్గా వాల్యూని సెట్ చేశారో ఇక్కడ దాన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దానిలో వాల్యూ ఏమి వస్తుందంటే బిఎండబ్ల్యూ అని వస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మరలా గెట్ మై కార్డ్ డీటెయిల్స్ అనేది కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం సో ఇది కొంచెం చూడండి ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫోర్డ్కి బదులుగా బిఎండబ్ల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇలాగ మీరు గెట్ సెట్ యూజ్ చేసుకుని వాల్యూస్ని మీరు డైనమిక్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ క్లాస్ సింటాక్స్లో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ఫీచర్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉంది సో ఇలాగ మనము ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నారో దాని లోపల ఉన్న ఇక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్టర్లో నేమ్ ఏది ఇస్తున్నారో అది ఇది రెండు ఒకేలాగా ఉండకూడదు మీరు నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అనేది చేయాలి సో ఇలాగ మనము క్లాసెస్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇలా యూజ్ అవుతుంది దానిలో గెట్ సెట్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసుకొని క్లాసెస్ అనేవి సింపుల్గా మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రింట్ చేయడం కోసము జావా స్క్రిప్ట్లో క్లాసెస్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్హెరిట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ న్యూ వేరుబుల్ తీసుకొని న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కార్ అనేది కొత్తగా మీరు క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆటోమేటిక్గా మీరు కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ అనేది న్యూగా ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఇది మాత్రమే వీళ్ళు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో కనుక అర్థం కాకపోతే ఫస్ట్ నుంచి ఫోకస్డ్గా మరలా చూడండి మీకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది ఈ ఛానల్లో కంటెంట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకున్నంత వరకు స్టేచ్ బాయ్ బా